。这盘棋非常非常的经典，中局对杀，乱成了一锅粥，可以说是啊，招招带坑，步步是套，走错一步那就是万劫不复。充当背景板的是谁呢？就是号称一个人可以打五十个的炸蛇大师赵维。红旗呢是一个年轻的象棋大师，叫做李学浩，他起手来了一个当头炮，赵伟呢马来跳，红的上马，黑的出车，红的出车，黑棋呢在这里啊，他来了一个强挺三卒，走到这儿，红旗呢一般呢都是高居巡河，黑棋上马，红旗呢在冲兵，或者说红旗在这里走一个兵三进一，以后呢跳编码。五七炮，但是呢，红旗都没有选择，他直接啊来了一个炮八平六，给他来个五六炮。那黑棋呢，以不变应万变，平复马，堂堂正正。红的上马，黑的出车，红的出车。那这个时候黑棋就要考虑进炮封车了，有走这个炮的，也有走这个炮的。实战呢，是选择了一手。炮八进四，那红旗呢？定居。黑棋呢？这个时候啊，他不能这个打将，因为这个棋你要是打将，他就给你踩掉，你把车抽掉，哎，人家回马再将，就把车给你吃回来，就得子了。所以说呢，你也不能对车，你对车他摁住你的小马，你要是高车一保，哎，他就生炮一打。所以呢，在这里啊，黑棋是选择了一手啊，进卒，平起个两头蛇，红旗呢进兵，黑棋吃掉，红旗呢再平车，多个双，那黑棋呢来一个马回无心，红旗呢把卒吃掉，将棋后取，下一招再挺兵一腰对，那你这个进炮封车就封了个寂寞，那黑棋一看，哎。我现在中路有个兄弟养护了，选择了打一将。那你这个时候你就不能踩炮了，人家吃了车，你再回马他就不带将了呀。当然了，红旗在这里也可以选择补一手吃，他一吃他踩回来，双方啊局面平稳。但是这个小将他不得了，年轻气盛，在这里呢没有踩炮，也没有补士，直接。反一将，非常凶。你要是中间补齐，他就把车给你对，你一踩，哎，他把炮一吃，得子。你要是踩炮，那人家吃车了。那在这里呢，黑棋呢选择上马，这棋就有意思了。现在这边对着车，这边踩着车，他一个空心炮，他一个空心炮，他的炮被人家踩着，自己的炮呢也被人家踩着。那红旗呢，在这里啊，选择了去进一步，进军，下一手准备来将军。实战呢，黑棋是选择把车杀掉。这招棋啊，看似很自然的一招棋，其实啊是一步败招，没有经受住诱惑。这个棋，黑棋的正招啊是应该把炮踩掉，红旗肯定是要吃车。黑棋呢，再把炮一退。黑棋这个炮一退，下一手上马可不得了。你红旗不能退车，因为黑棋呢有往中间这种手段架炮的这种手段，那你也不能来吃人家的炮。那这个上来一将抽着你车，你吃炮踩一将回一将都给你吃光了。所以说走到这儿，红旗啊也只能退这儿。黑棋呢就来一将。红旗呢就垫个马，黑棋呢再踩兵一将，红旗呢再上马踩炮，黑棋呢再来一将，红旗呢再垫个炮，哎，黑棋呢把这个车一踩，红旗呢把这个一吃，黑棋呢再把炮一退，红旗呢再架个中炮，演变成这个局面呢，双方啊大体军事局势啊差不多，半斤八两，都是。互相可以接受，但是呢
这个，黑棋他没这样选择，人家进来，这个一桌，他没有选择弃车来踩这个炮，他是选择了呀吃掉这个车，由此啊局面落入下风，这个小将呢走的呀也是非常凶狠，他是各中一将。其实这个棋也可以选择赤马，赤马以后交换下去啊，也是这个红棋呢，这个跟黑棋呢，双方啊局势也是大体相当。他是先来一将，黑棋呢马回窝心，然后啊他把炮吃掉，黑棋呢上马，那现在怎么办呢？你首先不能踩车啊，你踩车人家吃车。这个棋如果说红棋吃马，那黑棋呢就踩掉。你踩车，他踩车，你上来，哎，他就上马，你肯定要踩车，他再把炮一退。这个棋虽然说红棋是车炮双马，黑棋是车马炮少个子，但是呢，这个空球炮啊，威力无比。以后大概率啊，黑棋红棋呢还得要吐还一个回去。所以说呢，走到这儿不能踩车。也不能吃马，红旗呢？就这一个车也不要了，给他把车吃掉。那黑棋呢？肯定也只能把车吃掉。红旗呢？炮退一步，哎、嗯，并不吃你的车，因为你吃车，人家踩炮，双方子力一样，但是人家有个空心炮。红旗呢，在这里走的非常有魄力，不理你，退一手炮。黑棋这个车肯定是不能给吃，退回来，红棋呢，再把炮踩掉。你各中来多，人家恰好有个平炮来打没有用，人家这个空心炮太厉害了，黑棋来一个御驾亲征。红棋上马，红棋上马之后，不让你这个马往上跳，最关键的下一手啊，炮退花心那太厉害了，这个。又加炮啊，上马呀，这这攻势手段非常多，而且退回来之后，马还能往这跳将啊，手段太多了。黑棋赶快各中一将，不让这个炮啊缩回来。那红旗呢，肯定是加个中炮，这样呢你也吃不动。把老将躲开，红旗呢上马连换马来打车，黑棋车战累，要扒底库，那红旗呢先补个士，下一手啊搁肋上给你来一将。那黑棋呢？先把车躲开，不让你先手来将。而且呢，他把车躲开之后啊，下一手有个进车，车进一，管住你双马，以后呢再跳正马，来跟你对子来交换。那这时候哈、啊，红旗呢又走出来一步鬼手，大家来看一看。如果说你下红旗，你会怎么走？大家看好了，接下来的招法呀，一招比一招精彩。刚才那个对杀是不是非常非常的乱？那临场在短时间内。谁也计算不了精准。这个时候啊，红旗突然间来了一手啊，篡位炮，炮战王位，要左打右打，冲着你的对象开炮。而且呢，现在炮控制中路，你老将啊也进不来。那黑棋呢，就按照原定计划进车，困住双马，下一手啊准备上马。那红旗呢就平炮。这个时候你就不能上马了。这个时候，你如果上马，红旗那就有一个进马将军，马后屁啊，你只能上马送，那他给你一吃。吃完之后你怎么办？下一手回马一将，还是个马后屁绝杀。你补个士，跳马双将绝杀。你要是垫个车，那人家的马往这跳，跳虽然说不将军，但是这个马呢把老将管住了，相当于是个八角马。你还不能上市，你上市还是双将。你现在啃炮都来不及了，因为他跳完一将上不来，进不去。
。那如果说上来行不行呢？上来呢，那可以这样一将，双将只能进中，然后啊带来一个马跳花心绝杀无解。这个造型估计大家都没见过吧？炮战王位马象花心绝杀了，左右都出不来，左右为难。这棋真是下的太绝了啊，朋友们！所以说呢，这个炮一平，就不敢上马来交换了，赶快老将站中，红旗开炮，让他打掉。那黑棋现在不能上马了呀，因为彩礼带将啊，那怎么办呢？黑棋就上个马。下一手准备再跳，你这个踩了将，我给给你踩掉，还是要给你交换？那红旗呢？套个中炮，将他马呀给他吸住。黑棋飞个象，你打一将，他就把炮啊给你象掉。那红旗呢？打士。红旗打士之后，黑棋呢是选择了一手出老将。那这个棋还能不能上马呢？这个棋要是上马还是不行，因为你要是上马呢，它可以啊先打你的车。进一步不行，进两步打一将把车抽了。你要是肯马，那人家呢先打你一将，你不管踩不踩，以后把你车一踩，要么形成马炮，要么形成双炮，打你一个子。你要是退一步，那他呢就把这个马给你交换，将这车呢只能踩，再跳一将。出了车呢，你搁中车，跳一将，又把车啊给踩掉了。这真是啊，处处是坑，防不胜防。那怎么办呢？现在人家还打着你呢，不仅打着你这个，还打着你这个。那这个时候啊。黑棋呢来了一个苦肉计，最后啊考验一下红旗，啊出个老将，什么意思呢？他想让红旗打马，他想让红旗把这个马敲掉，然后呢他有一个上马绊马腿，吃你这个小马，你这个马一逃，他再跳马，下一手卧槽，出不来，你只能往里面填，你往里面一填，他先一将。出来，把炮一吃，你给他一飞，他再平一将，你老将进去，然后呢，他把你马一吃，这样呢，就简化成单车对你马炮，但是呢，还有三个兵卒没有交换，那黑棋呢有车杀无车，那这个棋呢，最起码呢不会输棋，最次最次也能下河，那红旗呢就没有这个。取胜的机会了，这是黑棋呢，最后给红旗呢来了一个苦肉计。那大家猜一猜，他有没有上当？那相信很多人都知道答案了。要是上当，那就不是一盘民局了。哎，红旗呢，不上当，把炮一平。以后呢，回一将就要抽你的车。黑棋呢，在这里选择了吃炮。那红棋呢，回马一将，这样呢，把车一抽，形成炮双马，对他双马，而且呢，还缺象，缺失烂象，小子，这个炸蛇呢就认输了。有的人说了，那这个炸蛇水平有点太臭了。那这既然也看到了样呢，这他难道就不会先把这个吃掉，啃掉？哎、嗯，然后呢，再把这个吃掉。其实这样也不行，这样呢，他把象一踩，或者说这个回马一将。啊，有的人说不是这样吃，是这样吃，先砍中马，就说先砍中马，让他吃回来，然后呢再吃炮。但是呢，这样红旗也可以上马一将，你进来，然后呢把中象给你踩。那这样呢，虽然说大子一样，但是呢，红旗兵种好。我们说过，车马炮不一定比车双马或者车双炮厉害，但是，一旦没有车，这个马炮猛如虎。
壮马奔如牛，而且呢，你就剩一个遮羞布，对象没了，残了一个底裤，以后呢，人家泡瓶边大大足，那这个残局啊，光等着让人家蹂躏呢，估计诈神啊也算到这种局面了，哎，长痛不如短痛，还不如假装没看见，让人家把局抽了，认输算了。